안녕하세요 여러분 남상수입니다 지금 로마의 지하철을 타려고 기다리고 있습니다 아, 저기 기타를 치면서 내리는 사람도 보이네요 로마에서 대략 30km 떨어진 곳에 티볼리라는 도시가 있는데 그곳에 유명한 정원이 있다고 해서 찾아가는 길입니다 기차 티켓을 구매하고 있는데 이렇게 키오스크에서 바로 손쉽게 구매할 수 있습니다 물론 카드 사용도 돼 가지고 현금 없이도 기차표를 살 수가 있습니다 로마에서 티볼리까지의 거리는 대략 기차를 1시간 정도 거리고 기차 요금은 3유로 정도 나왔습니다 기차 타는 플랫폼이 상당히 복잡하게 되어 있기 때문에 시간을 넉넉하게 맞춰 티켓을 구입하는 게 좋을 것 같습니다 자 이렇게 무사히 기차에 올라 탔습니다 오늘은 또 비가 추적 추적 내리는 날입니다 저 멀리는 포도밭처럼 보이는 그런 평야가 펼쳐지고 있습니다 드디어 티볼리역에 도착을 했습니다 로마에서 대략 1시간 정도 떨어진 거리인데 아, 도시가 참 아담하고 조용하죠 지금 가고 있는 빌라데스테는 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있는 유럽에서도 손꼽히는 아름다운 정원이 있는 곳입니다 기차역에서 대략 한 10분 정도 걸어서 도착을 했습니다 자 이제 티켓이 있으면 이유로 할인됩니다 또 어디선가 본게 있어 가지고 기차표가 있으면 할인된다고 해서 기차 티켓을 보여줬더니 무려 2유로를 할인해 줬습니다 운수 좋은 날이죠 입구에 들어섰는데 벽에 칠한 페인트 칠도 다 벗겨지기도 하고 뭔가 횡한 느낌이 들어서 괜히 왔나 싶었지만 이 안에 들어가 보니까 정말 입이 쩍 벌어질 정도로 대단한 것들이 많았습니다 아니 뜬금없이 리스트 사인이 보이길래 봤더니만 19세기에 구스타프 폰 호엔 로의 추기용이 이 저택을 손에 넣을 때 리스트와 친분이 있어서 리스트가 이 빌라에서 한동안 머물고 작곡 생활도 하고 연주 생활도 했다고 합니다 유럽에는 어디 가든 저렇게 반려견을 데리고 들어갈 수 있는데 어우 저 앞에 보이는 저 강아지가 엄청 튼실한데 상당히 순진하고 귀엽게 생겼습니다 방 안이 곳곳이 그림으로 가득한 그런 공간입니다 관람을 하고 있는데 저 강아지와 동선이 계속 겹쳐서 강아지 구경도 실컷 했습니다 이 강아지는 티벳에서 온 강아지라고 그러네요 천년에도 다 손으로 그린 그림들입니다 이방 안에서는 사이 텀블리라는 유명한 작가의 전시도 같이 진행되고 있었습니다 궁정과 정원으로 유명한 티볼라의 빌라 데스트는 르네상스 문화의 특징과 종합적인 모습을 가장 세련되게 보여주는 곳 중에 하나입니다. 분수와 화려하게 장식된 연못 등 정원 안에서 설치된 건축 요소들과 정원 자체 독창적인 설계는 이곳을 16세기 이탈리아 정원의 본보기 같은 역할을 한 경이로운 정원이었으며 유럽 정원의 발전을 이끈 롤모델이 된 곳이기도 하죠. 빌라데스트는 보르지아 가문의 교황 알렉산드르 6세의 손자인 이포리토 데스트 2세의 추기경을 위해 만든 저택이었습니다. 그는 박학다식하고 세련된 예술 애호가로서 유명한 예술가들을 항상 곁에 두었다고 합니다. 이포리토 데스트는 1550년 티볼리의 주지사로 임명됐는데 그의 공간이 티볼리의 산타 마리아 마조레 교회 수도원 지역에 정해졌지만 이폴리터는 정원이 딸린 화려한 저택을 원했다고 합니다. 
그래서 유명한 건축가와 화가들을 데려다가 이곳에 집을 지으려고 했던 거죠. 원래는 수도원 건물 일부를 사용했기 때문에 모양이 일정치도 않고 곳곳에 수도원의 흔적도 남아있습니다. 수도원의 일부를 리모델링해서 이렇게 빌라 데스테를 짓게 됩니다. 이 빌라 밑으로는 거대한 정원이 있는데 그 정원에는 상당히 많은 분수가 있습니다. 그래서 분수에 쓰일 물을 공사하기 위해서 산 안젤로 산에서 물을 끌어오기 위해 수로를 건설했으나 이 수정만으로는 불충분해서 도시 밑으로 지하 수로를 파서 아니오강의 물을 끌어왔답니다. 빌라에는 각각의 테마의 방으로 연출되어 있는데 지금 들어가는 이곳은 분수의 방입니다. 대체 분수를 얼마나 좋아했길래 이렇게 방 안에다도 분수로 설치를 했을까요? 이 분수의 방을 아주 심혈을 기울여서 만든 것 같습니다. 여기 그리는 이런 그림들이 정말 대단합니다. 저 앞에 분수대가 떡하니 놓여져 있습니다. 지금은 물이 나오진 않지만 예전에는 이곳에서 물이 꽁꽁 쏟아져 나왔겠죠. 이 빌라는 1605년에 또 다른 축의경 알렉산드로에게 넘겨져 대규모 공사를 시작하게 됩니다. 관할 교구에서 관리 부족으로 훼손된 부분을 수리해서 정원 배치와 분수 장식에도 큰 변화를 주게 되죠. 처음 이 빌라의 주인이었던 이포리토 2세가 사망할 당시에도 공사의 많은 부분이 마감되지 않았습니다. 정원의 분수도 아직 미완성인 상태로 다른 주인에게 넘어가게 됩니다. 빌라 데스테는 리날도 2세 때부터 돌보지 않아서 나빠진 상태로 방치되다가 18세기에 합스부르크 왕가의 소유가 됐습니다. 정원은 점차 사용되지 않아서 황폐하게 망가져 갔습니다. 저택에 있던 방대한 오래된 조각상 수집품들은 이리저리 흩어져 다른 곳으로 옮겨지게 되죠. 결국엔 19세기 구스타프 폰 호엔로의 추기형이 이 저택을 손에 넣은 후부터 복구 작업을 시작해서 손상이 복원되기 시작했습니다. 앞선 부분에서 잠깐 소개했던 리스트와 친분이 있던 그 추기경이 이 빌라의 주인이 되었죠. 현재는 이탈리아 정부의 소유가 되었고 2001년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳입니다. 지금도 물론 마찬가지지만 그 당시에 추기경이 얼마나 대단한 것인지 이 건물을 보면 알수 있을 듯 합니다. 어느 방을 가도 그림 전체가 정말 그림으로 빼곡하게 가득 차 있습니다. 건물 밖에서 볼땐 몰랐는데 안에 들어와 보니까 정말 또 다른 신세계가 있는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 빌라데스트의 방을 구경하고 나오면 밖에 정원으로 통하는 계단으로 향하게 됩니다. 그 계단을 따라서 내려가다 보면 아름다운 정원이 등장합니다. 비도 촉촉하게 내리고 있어서 이런 식물들도 상당히 좋아할 것 같은 날씨입니다. 이 계단을 타고 내려가면 이제 본격적인 정원이 시작됩니다. 처음에 보이는 분수는 용의 분수입니다. 이 분수만 봤을 때는 
そばかけつけても、ごめんなさいので、全てのようなものを、ね、炒めるかもしれないですね。여기티벳에서온강아지를또만났습니다뒤통뒤통걸어가는표정이정말귀엽죠지금보이는분수는로메타분수입니다고대로마의분수를축소해서만든분수라고합니다이분수만해도충분히멋있는데분수가여기서끝이아닙니다가운데길로걸어가다보면무려100개의분수가있습니다동물들의입에서물줄기가나오는데이분수가무려100개입니다100개이걸봤더니놀래지않을수가없습니다분수를얼마나좋아했길래이렇게분수를정원에곳곳이많이만들어놨을까요이곳은원형분수입니다가운데분수를중심으로해서뒤쪽으로도물이나오고있습니다여름에이런정원에서파티를한다면정말환상적일것같은생각이불현듯듭니다곳곳에이런작은분수들도있는데이런건눈에들어오지도않습니다그와중에이분수들의표정이참오묘한것이살짝무섭기도합니다그런데정말기가막힌건바로이오르간분수입니다오르간분수인데교황이올때만틀었다는그런분수랍니다틀면오르간소리가난다그래가지고오르간분수라는데야진짜이런이진짜종교혁명이날수밖에없을것같아요여기진짜분수가아직끝이없어요여기세상에여기도분수야분수오정원한가운데는이렇게잔잔한호스트있습니다약간프랑스처럼뭐아기자기한그런느낌이좀오는것같지만이것은정말분수대로그냥끝장내는그런정원입니다어딜가도분수가있고그당시에도이수로를통해서이물을끌어왔다는게정말놀라울따름입니다저멀리풍경을보고있는데정말중세의서양그림에서나오는그런색깔이연출되고있습니다올리브나무가많아서그런지올리브그린색깔이유도고대서양화그림에서많이보이고있죠이렇게정원까지구경을하고나면관람을끝내게됩니다솔직히그렇게큰기대를안한곳인데직접와보니정말대단한건물이었습니다로마근교에서1시간정도걸리는거리니까혹시이런정원과고풍스러운느낌을좋아한다면반드시오면좋은그런곳입니다티벌리에있는빌라데스테즐겁게보셨습니까오늘도함께시청해주셔서감사합니다여러분